Bonsoir, bonsoir. C'est Otman de D-App Coding et c'est un plaisir de vous revoir. Alors, avant de continuer notre sujet, j'aimerais détailler un truc avec vous. C'est que Ethereum, aujourd'hui, c'est le premier, la première blockchain pour les smart contracts, mais il y en a d'autres. Il y a IOS, euh, par exemple, où vous pouvez créer des applications décentralisées. Vous pouvez programmer également des, euh, des devises. Mais si on va plus loin, on peut trouver Tron. On peut trouver Tezos également, ou qui sont des plateformes de, de blockchain. Euh, voilà. IOTA, peut-être. C'est pas sûr. Tezos, c'est sûr qu'on qu a euh, des applications décentralisées dessus. Euh, Cardano, également. Il y a énormément de blockchain développées aujourd'hui. Pour, pour chaque idée, euh, nous avons une dizaine au moins de projets qui sont implémentés. Voilà. Chacun de ces projets a ses points forts, comme ses points, euh, euh, comme ses points euh, négatifs ou points à développer. Euh, voilà. Donc, euh, on va voir aujourd'hui des exemples de projets euh, blockchain 2.0 avant qu'on euh, parte sur euh, la session d'après. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va voir euh, combien à peu près de crypto-monnaies ou de projets blockchain existent aujourd'hui. Et si vous êtes nouvel et nouveau et que vous venez de nous rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner, à tiquer la petite cloche et à laisser un pouce dans l'air parce que vous avez sur D-App Coding du contenu exclusif pour devenir des experts en blockchain en à peine quelques vidéos, en toute autonomie et en tout confort de votre maison et de votre compte YouTube. Alors, si vous voyez IOS, la différence entre IOS et Ethereum, c'est euh, l'algorithme consensus. On n'a pas encore parlé de l'algorithme consensus, mais on va parler de cela dans une autre playlist. Mais réalisez qu'il y a des différences entre ces projets. Par exemple, sur Ethereum, on programme avec un langage qui s'appelle Solidity, alors que sur EOS, on programme avec C++. La langue de programmation peut être un grand point de différenciation. Mais aujourd'hui, Ethereum, c'est le projet qui a le, la plus grosse utilité, la plus grande euh, équipe, la plus grande euh, communauté de développeurs et la plus grande quantité de ressources et de documentation, tutoriels, plateformes e-learning, etc., etc. Donc, c'est plus facile de programmer sur Ethereum. Et abonnez-vous à la chaîne parce que, les amis, on va avoir d'autres playlists pour apprendre à développer avec Solidity sur la plateforme Ethereum. Voilà, donc restez connectés pour avoir plus de playlists dans l'avenir. Alors, une autre chose très importante qu'il faut signaler, c'est qu'il y a tellement de projets et de crypto-monnaies aujourd'hui. Voilà, donc sur cette liste phénoménale, sur CoinMarketCap, il y a des centaines et des centaines. Voilà, regardez, il y a 36 pages. Si vous passez devant, vous allez voir qu'il y a 7329 crypto-monnaies listées aujourd'hui sur CoinMarketCap. Si vous partez sur CoinGecko, vous allez voir 5902 euh, crypto-monnaies. Mais en fait, chaque crypto-monnaie appartient à un projet quelconque. Voilà. Des fois, on a le même projet qui peut avoir plusieurs crypto-monnaies en fonction de l'utilité, l'utilisation ou l'objectif derrière cette crypto-monnaie. Alors, il faut également ne pas oublier quand... Aujourd'hui, il y a des milliers de crypto-monnaies, mais CoinMarketCap ou CoinKeco ne listent pas toutes les crypto-monnaies. Aujourd'hui, c'est vous et nous, nous créons des, des, des coins ou des crypto-monnaies ce soir, ils ne seront pas listés. Voilà. 
ce que je voulais vraiment vous dire, c'est que il y a un espèce, il y a une euh, compétition pour créer des coins aujourd'hui. Si vous êtes dans cette industrie ou si vous voulez faire partie de cette industrie de blockchain, vous allez devoir faire avec. Vous allez devoir vivre avec des milliers et des milliers de coins et de crypto-monnaies qui existent. La raison, c'est que chacun souhaite avoir son token ou son coin parce que c'est une nouvelle industrie. Malheureusement, les gens ne savent pas ce qu'ils font. Malheureusement, les gens dans le, le, le grand public ne savent pas qu'est-ce qu'ils achètent comme crypto-monnaie ou comme token. Ils ne savent pas quels sont les fondamentaux de chaque projet. Quel, quel est le futur d'un projet Il y a malheureusement pas mal de fraudeurs à l'intérieur de cette liste, avec des, des, des fraudeurs, avec des pff, voilà des gens qui essaient de vous vendre leur poubelle pour que vous puissiez investir dedans. Donc il faut vraiment faire attention par rapport à cela. En, en créant un coin vous attirez l'attention des investisseurs et l'attention des gens autour de vous. Voilà, parce que c'est quelque chose de nouveau. Mais heureusement que ça a beaucoup changé depuis 2017, parce que c'est en 2017 qu'on a connu le phénomène ICO, ou le Initial Coin Offering, ou ce qu'on appelle l'offre de pièces initiales, qui était le concept ou le moyen de lever de fonds qui a un peu fait le, beaucoup de bruit. En 2017, vous, vous euh, en 2017, vous pouvez, vous pourriez créer un coin en cinq minutes et vous avez des gens qui mettent de l'argent dessus immédiatement. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce que bon, il y a eu depuis 2017 pas mal de fraudes, il y a eu euh, pas mal de régulations, il y a eu pas mal de révisions. Mais euh, voilà, c'est très facile de créer un coin. Mais pour emmener votre coin à de l'adoption la, de grande masse, ça, ça reste difficile. Voilà. Euh, créer quelque chose en 5 minutes, c'est facile. Mais avoir votre coin qui survit dans la durée, qui survit sur plusieurs années, et qui prend de la valeur comme les, les, les 5 premiers ou les 10 premiers sur la liste, voilà, c'est pas quelque chose d'évident. Donc, je voulais détailler ceci avec vous parce que quand on parle de la blockchain 2.0, on ne parle pas que d'Ethereum. On parle de tellement beaucoup de projets qui essaient de faire la compétition et de voler des parts de marché à Ethereum. Donc, on a parlé de Cardano, on a parlé de Tron, de Tezos, euh, de NIO aussi, euh, IOTA un petit peu, mais c'est des projets de Binance également, qui ont leur propre blockchain, donc euh, la blockchain 2.0, c'est beaucoup de compétition, beaucoup d'innovation, une nouvelle technologie pour écrire avec des, des langages différents et pour également transiter des contrats intelligents ou des smart contracts, donc je vous vois pour plus de détails sur la session d'après. Encore une fois, si vous venez d'arriver et que vous avez zappé les premières sessions, je vous mets la liste juste en dessus pour que vous puissiez et dans le bain et donc reprendre avec nous convenablement. Et si vous aimez ce type de contenu exclusif sur YouTube et gratuit, je vous invite à vous abonner, laisser un pouce bleu et puis dites-moi quelle blockchain vous préférez ou quelle blockchain vous pensez sera le numéro 1 dans l'avenir. Est-ce que c'est Ethereum, Cardano, Tezos, Mio, etc., etc. Voilà, je vous dis merci et à très bientôt. C'était Hotman de D-App Coding et je me déconnecte.